ஏன் சார் ராதிகோட நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் ஏன் சார் ராதிகோட படம் பண்ணுறீங்க நீங்கள் அவர் முந்தின படங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா எனக்கு வந்து பாஸ்ட்டு முதல்ல என் வாழ்க்கையிலே நான் என் பாஸ்ட்டை நான் பார்க்குறது இல்லை இன்னொருத்தனோட பாஸ்ட் நான் வந்து என்றைக்குமே பாட்டுறது கிடையாது அது வந்து முன்னாடி போகிற பாதையை தான் பார்ப்பேன் இவன் ஏழு வருஷமாக வந்து என் பின்னாடி தொடர்ந்து டேட்டுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தாப்புல அடுத்தடுத்து படம் கமிட்மெண்ட்னால் பண்ண முடியல திடீர்னு ஒரு நாள் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணால் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு அண்ணா நான் சூசைட் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம்னு லெட்டர் எழுதிட்டு சொல்ல செத்துட்டு போகிறேன் ஃபோனை வச்சுட்டான் டே டே அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபோனை வச்சுட்டான் நான் எடுத்து மறுபடி அடித்தேன் என்னடா பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் இல்லை நான் நீங்கள் டேட்டு கொடுக்காத காரணம் தான் நான் நான் வந்து இங்கே எங்கிட்ட ரோட்டில் நிற்கிறேன் டே இருடா ஒரு நிமிஷம் கடவுள் எல்லாேருக்கும் ஒரு சமயத்தில் வந்து கை கொடுப்பார் உனக்கு கை கொடுக்கணும் ஸோ மார்க் ஆண்டனி தான் ஆதிக்கோட முதல் படம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆதிக்கு வந்து சர்வைவலுக்காக எல்லாரும் அந்த அது அந்த உணர்வு இருக்கும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கணும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து சோறு போட்ட தெய்வத்தில் அந்த கொடுக்குற அந்த 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 விஷயத்தை வந்து இந்த பிளெஸ்ஸிங் வந்து அது நம்ம தக்க வைக்கணுன்றதுக்காக சர்வைவலுக்காக பண்ண படங்கள் அதுக்கு முன்னாடி த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு ஜிவி டாலிங்கோட காம்பினேஷனில் ரிலீஸ் ஆச்சு இப்போ மார்க் ஆக்னி அதே விநாயகர் சதுர்த்தி அன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ நான் வந்து ஆதிக் சொன்ன அந்த நரேஷன் வச்சு தான் ஐ வெண்ட் அஹெட் இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் நிறைய தயாரிப்பாளர்கள் இருக்காங்க நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக மேடை கூப்பிட்டு பேச வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் கே கே ராஜன் சார் ஞானவேல் அவர்கள் ஈஷுவா சார் அண்ட் டாலிங் கார்த்திக் மை நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் ஹரி சார் படத்தோட ப்ரொடியூசர் நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் சாரி அட் அ டைம் இல்லாததுனால அண்ட் எனக்கு ஜிவி டாலிங் வந்து ஐ தேங்க் யூம் ஃபார் கண்டிப்பாக வந்து டும் டும் எப்படி எனிமையில் ஒரு சென்சேஷன் ஆச்சோ நான் ஆதிக்கு சொன்னேன் இது வந்து ஐ லவ் வீடி சாங் வந்து கண்டிப்பாக பெரிய அளவில் ரீச் ஆகுண்டா ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த இப்போ டோ ஹைவேனா டோல்கேட் தாண்டி தான் போகணும் அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் வந்து லவ் ஃபெயிலியர் தாண்டி தான் போகணும் இங்கிட்ட இருக்கிற அத்தனை பேரும் லவ் ஃபெயிலியர் வந்து சும்மா உள்ளுக்குள்ளே வச்சுப்பாங்க பட் ஓப்பனாக சொல்ல மாட்டாங்க எல்லோரும் லவ் ஃபெயிலியர் தாண்டி தான் வந்திருப்பாங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு ஒரு கிஃப்ட் தான் இது ஆடியன்ஸுக்கு ஐ தேங்க் த கோஸ்ட் ஆஸ் ரித்து வர்மா எங்கிட்ட இல்லை அபிநயா சியர் ஐ தேங்க் ஹர் இட் இஸ் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் டு பி ஒர்க்கிங் வித் அபிநயா இன்ஸ்பிரேஷன் நான் சொல்லும்போது நிறைய வகையில் இன்ஸ்பிரேஷன் தெர் இஸ் தெர் இஸ் நோ சச் திங் கால் வீக்னஸஸ் அதை மறந்து வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸோடு நான் பயணம் சொல்லும்போது இவங்கள மாதிரி நபர்கள் பார்க்கும்போது வி ஆர் இன்ஸ்பயர்ட் இந்த பேச்சுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த மேடை அமைச்சதும் உங்கள் எல்லாரையும் அழைச்சதும் இந்த படத்தை வந்து கொண்டு வந்து செப்டம்பர் பதினஞ்சு கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கும் எங்களுக்கு ஒரு பேஸ்மெண்ட் தேவைப்படுது இந்த பேஸ்மெண்ட் இருந்தால் தான் வீடு கட்ட முடியும் எனக்கு கிடைச்ச நான் இதுக்கு முன்னாடியும் எனிமி படத்தில் சொன்னேன் இப்போவும் சொல்கிறேன் கையளவில் என்னெல்லாம் தயாரிப்பாளர்கள் வந்து ரசித்து அதாவது பணம் இருக்கிறவங்க தயாரிக்கலாம் ஆனால் அந்த கண்டென்ட்டை நம்பி ரசித்து பண்ணக்கூடிய தயாரிப்பாளர்கள் எண்ணிக்கை கம்மி இந்த காலகட்டத்தில் அப்படி வந்து இந்த இந்த நாங்கள் பெருமையாக அந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறோம்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் வினோத் வினோத் இல்லைனா இந்த படம் இல்லை தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் வினோதோட வினோதோட தன்னம்பிக்கை வினோத் வினோதோட ஒரு கணிப்பு நாள் தான் நாங்கள்லாம் வந்து பெருமையாக பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது மார்க் ஆண்டனின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து இப்போ பெரிய கோலாகலமான ஒரு ரிலீஸுக்கு தா நோக்கி போயிட்டுருக்குன்னா அது வினோத் தான் காரணம் ப்ளீஸ் கிவ் அ பிக் ஹேண்ட் டு சச் அ லவ்லி ப்ரொடியூசர் எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர் எனக்கு நான் ஐ ஃபீல் பிளஸ்ட் பிகாஸ் மை நெக்ஸ்ட் ப்ரொடியூசர் கார்த்திக்கோட வேவ் லென்த்தும் என்னோடய வேவ் லென்த்தும் செட் ஆகும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு ஹரி சாரோட முடிக்கும் போது ஐ ஃபீல் ரியலி ஹாப்பி பிகாஸ் மனசில் எதுவுமே இல்லை சின்சியாரிட்டி டு த கோர் ஃபார் த ப்ரொஃபஷன் அண்ட் ஃபார் த ப்ராஜெக்ட் அண்ட் அப்படி பார்க்கும்போது அடுத்தடுத்து எனக்கு இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர்கள் அமையும் போது எங்களை மாதிரி நடிகர்கள் வந்து நிம்மதியாக நடிச்சுட்டு போயிடலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு கசப்பான அனுபவங்கள் நான் அனுபவிச்சுருக்கேன் வாழ்க்கையில் பட் இந்த வினோத் இருக்கிறதுனால தான் இந்த படம் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு அண்ட் முக்கியமாக வந்து ஐ ஷுட் 
ஏன்னா ஆர்ட் டைரக்டர் விஜய் முருகன் சாருக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கணும் ஏன்னா இதை பீரியட் ஃபிலிம்ன்றதுனால செவன்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி எல்லாமே செட்டு எல்லாமே ஆர்என்டி பண்ணி சத்யாவும் சொல்கிறேன் என்னோடய ட்ரெஸ்ஸு வந்து ஆண்டனி ட்ரெஸ் வந்து எல்லாமே சல்வார் கமீஸ் மெட்டீரியலு ஏன்டா சல்வார் கமீஸ் மெட்டீரியல் போடுறேன்னா இல்லை சார் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சத்யாவோட நம்பிக்கை தான் நான் அந்த தோற்றம் வந்தது விஜய் முருகன் சாருக்கு வாழ்த்துக்கள் அண்ட் டி அபிநந்தன் பிரதருக்கு வந்து லிட்ரலி இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஃபேபுலஸ் டீம் ஒரு நல்ல கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ இந்த படத்துக்கு அமைஞ்சது கிங்ஸ் வீ டாலிங்கோட ஃபஸ்ட் டைம் நடிக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சிது அண்ட் இட் வாஸ் நைஸ் டு பி ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் அண்ட் அபோ ஆல் பீங் அன் ஆக்ஷன் ஹீரோ நான் ரொம்ப ரசித்து பண்ணுறது ஐ லவ் மை ஸ்டன் கோரியோகிராஃபர்ஸ் இந்த படத்துக்கு வந்து ஐந்து ஜாம்பவங்கள் வந்து சண்டை காட்சிகள் ஒம்பது சண்டை காட்சிகள் இருக்குது இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச என்ன வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ அவங்க முன்னாடி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா அது காரணம் கனல் கணன் அவர் இங்கிட்ட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கனல் கணன் மாஸ்டர் வந்து சண்டை கோழியை வந்து எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சண்டை காட்சிகள் மூலிமா தான் நான் உங்களுக்கு அறிமுகமான ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாக அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பயணம் இப்போ போயிட்டு இருக்கும்போது நான் சூப்பர் சூப்பர் ஹேண்ட் மாஸ்டர் நடிச்சிருக்கேன் அவரோட பையன் திலீப் டாலிங் இங்கிட்ட இல்லை அவரும் ஒரு இந்த படத்தில் வேலை செஞ்சுருக்காரு அவரோட தம்பி தினேஷும் வேலை செஞ்சுருக்காரு ஒன் மோர் டாலிங் ஆஃப் மைண்ட் மை ஃபேவரட் டாலிங் பீட்ரே அண்ட் மாஸ்டர் இஸ் இயர் ஐ எம் அ ஃபேன் ஆஃப் இஸ் ஒர்க் அண்ட் ஃபேன் ஆஃப் இஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் ஆல்சோ ரெண்டுமே இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெ இன்றைக்கி வந்து நார்மலாக இருக்கார் பட் படப்பிடிப்பில் வந்து சூட்டு போட்டுக்கிட்டு நாங்கள் லத்தியில் வேலை செஞ்சோம் இந்த படத்துலேயும் வேலை செஞ்சோம் ஒரு குறிப்பிட்ட சண்டை காட்சி அப்படின்னா ஒரு விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸோட ஒரு டூ டி ஆனிமேஷனோட இது தான் அப்படின்றது ஒரு ஒரு ரிஹர்சல் பண்ண ரிஹர்சல் டான்ஸுக்கு பண்ணுவோம் அந்த ஃபைட்டுக்கு நான் பண்ணது வந்து ரொம்ப குறைவு அந்த வகையில் வந்து ஒரு பஸ் ஃபைட்டும் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் வந்து பீட்ரே அண்ட் மாஸ்டர் கொடுத்தது வந்து லைக் இட் இஸ் ஃபேபுலஸ் ஃபேபுலஸ் டைம் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் ஐ லவ் டு ஒர்க் வித் ஹிம் ஐ லவ் டு சி எவ்ரிடே என்ன ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வர்றாருன்னு இது வந்து லைக் இஸ் அ ஃபேஷன் ஐகான் அஸ் வெல் அஸ் ஐகானிக் ஸ்டன் கோரியோகிராஃபர் அண்ட் த லெஜண்ட்ரி மாஃபியா சசி மாஸ்டரும் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு பிடிச்ச தினேஷ் மாஸ்டர் கோரியோகிராஃபி அசர் தம்பியோட வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் இணைந்து பண்ணுறேன் என்னோட டார்லிங் பாபா பாஸ்கரோட வந்து ஐ லவ் யூடி சாங்கு கரெக்டாக அவருக்கு தான் போய் சேரும் அந்த மீட்ரு இதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து என்னடா வீட்டுக்கு கொண்டு போகிற அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்துகிற என் அண்ணன் எஸ் ஜே சூர்யாவை வந்து நான் வந்து எனக்கு கிடைச்ச ஒரு அதுக்கு நான் வினோதுக்கும் அதுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எஸ் ஜே சூர்யா சார் இருபத்தஞ்சி வருஷம் முன்னாடி ராயலா காலேஜில் பார்த்த எஸ் ஜே சூர்யா அவருக்கு தெரியாது எனக்கும் உதயாக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு 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 ஒருத்தர் ஒரு டிக்கெட் மட்டும் அப்படியே நடந்துகிட்டே இருக்கும் பரபரப்பாக நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஏன்னா அப்போ எலெக்ஷனில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஓட்டு கேட்குற எல்லோரும் முகங்களில் தெரியும் டே இவர் யாரா இவர் வந்து நம்ம ஓட்டே கேட்டதில்லை ஆனால் நம்ம ஹாஸ்டல் பக்கமே சுற்றிட்டு இருக்காருனா இல்லை இவர் பேர் எஸ் ஜே சூர்யா இவர் சினிமாவில் இருக்காருன்னு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் பழக்கம் வந்து ஹாய் ஹலோ சார் அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த படத்தில் நடிக்கும்போது ஒரு காட்சியில் வந்து இவர் பார்க்கும்போது அதே தட் இஸ் டு மை கோல் இஸ் தேர் அதே பார்வையில் அதே கூர்மையான அந்த வெறி வந்து நான் பார்த்தது ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்த எஸ் ஜே சூர்யா வந்து நாட் அ ஜோக் ஒரு வில்லன் வில்லனாக நடிக்கிறது சாதாரண விஷயம் ஆனால் ஒரு ஆன்டாகனிஸ்ட் வந்து வில்ல அந்த வில்லந்தனத்தில் காமெடி பண்ணுறது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது அது வந்து கைவந்த கலையாக வந்து இவர் நடித்து எனக்கு அவர் முன்னாடி நடிக்கும்போது வந்து நான் ஓப்பனாக சொன்னேன் சார் ஹீரோயினை சைட் அடிச்சது இல்லை உங்களை தான் நான் அதிகமாக சைட் அடிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தில் ரொம்ப நன்றி சார் ஒரு லெசன்ஸாக வந்து கிடச்சிது எனக்கு ஒரு ஒரு அண்ணனாக வந்து எனக்கு வாழ்நாள் பூரா வந்து எப்போ வேணாலும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் அவர் வீட்டு சாவி கூட ஆதி அவர் இல்லாட்டி கூட வந்து அவர் வீட்டில் தங்குறதுக்கு அண்ட் மலேசியாவிலேருந்து கோல்டுன்ட்டு பிரதர் நடிச்சிருக்காரு விஷ்ணு பிரியா சில்கா நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் ஐ தேங்க் ஆல் தி டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மேனேஜர்ஸ் கணேஷும் சொக்கலிங்க மன்னனுக்கு எங்கள் பரிச்சயம் வந்து போன படத்துலேருந்து இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் டெஃபினட்டாக இதோ இந்த இந்த பரதே
ஸோ நான் அவனுக்கு கண்ட ஹரி வந்து இந்த விஷயங்கள் நான் எனக்கு எனக்கு பெருமையாக சொல்கிறாங்க பிஷால் இப்படி பண்ணுறாப்புன்னா அது ஏங்கிறது வந்து இந்த இந்த ஹரியும் இந்த வாலண்டியர்ஸ் தேவி அறக்கட்டளை சார்ந்த வாலண்டியர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் அந்த மாவட்ட செயலாளர்களுக்கும் என்னை நம்பி வந்து அந்தந்த மாவட்டத்தில் எனக்கு இப்போ ஷால் என் பிறந்த நாள் இப்போ ரீசெண்டாக நடக்கும்போது பிறந்த நாளுக்கு எனக்கு கிஃப்டாக கொடுக்காம எனக்கு வந்து சோறு போடுங்கடான்னு சொன்னேன் அதை நம்பி என் நண்பர்கள் ரசிகர்கள் வந்து அந்தந்த மாவட்டத்தில் பாம்பே டெல்லி பீகார் ஒரு பக்கம் மைசூர் பெங்களூரு எல்லா தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லாரும் வந்து சோறு போட்டது வந்து உண்மையிலே வந்து நான் ஒரு வேலை தான் சோறு போ போட்டேன் ஆனால் ஏன்னா நீங்கள் எனக்கு மூணு வேலை சோறு போட்டிருக்கீங்க என்னால் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு நான் சோறு போட முடிகிற அளவுக்கு எனக்கு எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு நடிகராக ஸோ அந்த நீங்கள் கொடுத்த காசு அந்த டிக்கெட்டில் ஒரு ஒரு வகையாக நான் வந்து சமுதாயத்துக்கு பண்ணணுன்னு தான் வேறு எந்த நோக்கமும் கிடையாது கண்டிப்பாக இது அரசியலுக்கு வரணுன்றதுக்காக நான் பண்ணலை இது வந்து ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நிம்மதியாக ஒரு நாலு மணி நேரம் தான் நானும் ஏஜஸ் ஒரு சார் தூங்குவோம் அந்த நாலு மணி நேரம் நிம்மதியாக தூங்கணுன்றதுக்காக தான் பண்ணுறது அண்டு ரியாஸ் பை வந்து நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தோட பேரோ ஜான்சன் சாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ சப்னா ஆல் த வே ஃப்ரம் மெல்பர்ன் அந்த இஸ் கம் ஃப்ரம் மெல்பர்ன் டு ஆங்கர் திஸ் ஷோ தேங்க்யூ சப்னா அண்டு செந்தில் எங்களோட டெக் டீம் ஹெட்டு எங்கிட்டு போனாலும் வந்து அவர் பார்வையை வந்து பா பொண்ணுங்கள் மேல பொண்ணுங்களை பார்க்க மாட்டார் என்ன தான் பார்ப்பார் ஏன்னா அந்த க்யூ வந்து நான் தான் சொல்லணும் அடுத்து அடுத்து என்ன அது கரெக்டாக வந்து சிங்க்கு எனக்கும் செந்தலுக்கு இருக்கு அதே சமயத்தில் இந்த டெக் டீம் இந்த இது இந்த அமைச்சு கொடுத்த அத்தனை பேரும் க்ரீன் பார்க் நிறுவனத்துக்கும் எல்லாருக்கும் நான் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ அதித்தி ஃபார் யுவர் ட்வீட் இட் இஸ் கிரியேட்டட் ரியலி அ வெரி பாசிட்டிவ் ஆன் அ பாசிட்டிவ் நோட் அதாவது நீங்கள் பார்த்தது இட் இஸ் வி ஆர் வி ஆர் வெரி ஓப்பன் தேங்க்ஸ் டு வினோத் அது அது வந்து ஒத்துக்கிட்டது ஏன்னா விஎஃப்எஃப்பில் வந்து வி டூ டெஸ்ட் ரிவியூஸ் ஏன்னா படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கரெக்ஷன் பண்ணணும் முடியாது படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம ஒன்று நினைப்போம் அவனும் சம்மந்தமே இல்லாத நான் மக்கள் வந்து படம் பார்த்துட்டு இந்த கரெக்ஷன் சொல்லி நம்ம கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது காட்டும்போது வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த வகையில் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஹவ் கம் டி சிவா சார் ரொம்ப நன்றி ஜஸ்ட் லாஸ்ட் நைட் தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு என்னோட அடுத்த தயாரிப்பாளர் கதிரேசன் சாரும் கார்த்திக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் வி கோ அ லாங் வே பேக் நானும் கதிரேசன் சார் பல வருஷமாக வந்து நாங்கள் வந்து ஜேர்னி இப்போ பயணிச்சிருக்கோம் நிறைய ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலரையும் பயணிச்சிருக்கோம் தேங்க்யூ டலிங் சுரேஷ் நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் எங்கள் அம்மா அம்பாவுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது உங்கள் கா காலில் விழுறேன் ரொம்ப நன்றி எல்லாமே இப்போ பொறுமையாக தாங்கி ஓஞ்சு போயிட்டாங்க கல்யாணம் ஆகுமா ஆகாதான்னு கேட்டு கேட்டு ஓஞ்சு போயிட்டாங்க இனி இது கேடு கேட்டு போடா நீ ப படத்தோட ரிலீஸ் டேட் தான் சொல்கிற தவிர உன் கல்யாண தேதியே சொல்ல மாட்டேங்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காப்புல அண்ட் மை சோல்மேட் வாசுக்கிக்கு நன்றி தேங்க்யூ வெரி கேன் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ லக்கி தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் நீங்கள் வந்ததுக்கு எல்லோருக்கும் தம்பி சௌந்தரராஜனுக்கும் ரா ராமகிருஷ்ணனுக்கும் அண்ட் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தீபா தேங்க்யூ சோஷியல் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் டீம் அண்ட் முக்கியமாக எனக்கு சுனில் சார் வந்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி தான் சுனில் சார் வந்து ர தூரத்தில் ரசித்த ஒரு ஒரு ஆனால் கிட்ட நெருங்கி அவரோட நடிக்க ஒரு வாய்ப்பு இந்த படத்தில் கிடச்சிது செல்வராகவன் சார் இப்போது வந்து இயக்குநர்களே இல்லை எல்லா இயக்குநர்களும் நடிகர்கள் ஆகிட்டாங்க ஸோ நாங்கள் நடிகர்கள் இயக்குனராக ஆக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு அதுதான் எஜய் சூர்யா சாருக்கு சொன்னேன் ஐ ஆம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் டு மை டார்லிங் ஜி வி பிரகாஷ் ஃபார் டேக்கிங் மீ இல் த வில்லேஜ் சிட்டிக்கு மட்டும் இல்லை கிராமத்துக்கு வரைக்கும் கொண்டு போகிற அளவுக்கு இந்த படத்தில் பாடல் அமைச்சதுக்கு என் டார்லிங் ஜி வி ஐ கால் எம் டார்லிங் ஒன்லி நான் ஜி வின்னு நினைக்குமே இப்போ ஜி வி பிரகாஷ்ன்ட்டு நான் ஒன்றி இதில் தான் ஸ்க்ரீன்லலாம் பார்ப்பேன் தவிர இவரை பார்க்கும்போது டார்லிங் தான் சொல்லுவேன் Thank you, darling, for, for your lovely uh, uh, work in this film. And everyone in the part of it, in fact, media, uh, electronic, social media, electronic media, print media, all of them are very late. I don't know if you are all of them. I don't know if you are all of them. I don't know if you are all of them. But thank you so much. I hope you enjoyed the content and I hope you enjoyed it. Uh, you know the show 
டெஃபினட்டாக இந்த படம் வந்து நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது நாங்கள் மறுபடியும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு மேடையில் மீட் பண்ணுவோம் ஸோ இவன் போய் சொல்லல கண்டிப்பாக வந்து இவன் சொன்னது உன்ன ஸ்க்ரீனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் தேங்க்யூ கே ராஜன் சார் கே ராஜன் சார் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மேடையில் வந்து எல்லாரையும் பேசணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் பட் மு டைம் இல்லை அண்ட் கடைசியாக கடவுளுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஜாமி சொன்ன மாதிரி எனக்கு அந்த தைரியம் கொடுத்தது வந்து எங்கிட்டேருந்து வருதுன்னு தெரில பட் ஒரு விஷயம் நல்லது நடக்கணும்னு அப்படின்னு நினச்சா நான் தப்பு நான் பின் பின்னாடி பார்த்தது கிடையாது முன்னாடி போ போகிறது தான் எனக்கு தெரியும் முக்கியமாக எனக்கு பிடிச்ச நடிகர் ஒரு தீவிர ரசிகனா நடிகர் விஜய்க்கு என்னோட நன்றி என்னை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அந்த தோ டீசரை வெளியிட்டதுக்காக அதுலேருந்து தொடக்கத்தோ ஒரு பாசிட்டிவ் தொடக்கத்தோட கார்த்தி ராணா அண்டு ஜாமி ஆர்யாவுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்டு காட் பிளஸ் யூ ஆல் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதான் நான் சொன்னேன் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வந்ததுனால ஒரு மூணு குழந்தைங்களுக்கு படிப்பு படிப்பு கிடச்சிது அது நான் ஒன்றுமே பண்ணல உங்களுக்கு நான் வந்து பண்ண வேண்டியதுக்கு ச உங்கள் சார்பாக வந்து இவங்களுக்கு கிடச்சிது ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் ஹேண்ட்ஸ் வித் மீ ஃபார் திஸ் லவ்லி அண்டவர் அடிக்கடி ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னு தோணுது ஏன்னா அடி நிறைய பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கலாம் அந்த அந்த வகையில் So, all the best. Thank you. Thank you, everyone. Mudi Jalok, you guys are all good. I'm going to talk to you guys. And let's all uh, wait for September 15th and uh, 22nd. Most important dates for Mark Antony in all languages. Yaroz Vittu, Poyinda, Manichirunga. And Umma Nandri, thank you. Sir, super up listening, sir. You guys are all good. You guys are all good. You guys are all good. Thank you. ரொம்ப ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க ஆனா டைம் இல்ல டைம் இல்லன்னு சொல்லி முப்பது கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின் ஷார்ட் ஆக்கி விட்டுட்டீங்க சார் கேட்டே ஆகணும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார் சார் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் தளபதி விஜய் வந்து விஜய் சார் அவர்கள் வந்து பொலிட்டிக்ஸ்க்கு வந்துட்டாரு புரட்சி தளபதி விஷால் சார் அவர்கள் பொலிட்டிக்ஸுக்கு வருவாரா வரமாட்டாரா பிளீஸ் ஆன்சர் பண்ணிருங்க விஜய் அவர்கள் வந்து அதிகாரபூர்வமாக இன்னும் அறிவிக்கல மற்றவங்க வந்து தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவர் அறிவித்து அவர் வந்தார்னா உண்மையிலே வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இந்த இந்த சினிமா துறை எப்படியோ அரசியல் வந்து துறை கிடையாது பிஸ்னஸ் கிடையாது சமூக சேவை மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அது செய்யக்கூடிய எல்லா மனசும் இருக்கிறவங்க அரசியல்வாதி தான் நீங்களும் அரசியல்வாதி தான் நானும் அரசியல்வாதி தான் ஐம்பது ரூபா கொடுத்து ஒருத்தரோட வயிறு நிரப்புகிற நீங்களும் அரசியல்வாதி தான் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒரு சின்ன குழந்தைய படிக்க வைக்கிற நானும் அரசியல்வாதி தான் அதுதான் வந்து ஸோ நான் அரசியல் வந்து ஆல்ரெடி அரசியலுக்கு வந்துட்டேன் எப்பயும் எத்தனையோ வருஷம் ஆச்சு ஸோ இட் இட் இஸ் இட் இட்ஸ் ஆல் என்ன சொல்கிறது இட் இட்ஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் எனி ஒன் டு கம் இன் ஃப்யூச்சர் அண்டு நல்லது பண்ணணுன்ற எண்ணத்தில் வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் இது ஒரு துறை இது ஒரு பிஸ்னஸ்ஸு இது வச்சு we can earn money apdin nenikira politicians they won't last for long lovely lovely thank you so much my nice. brings to my second question nandri uh, sir kattadathukku appuram dhaan kalyano apdinu solittirukinga ha mathre le keta ipo sari kitta ella thinne sir mathre ku unga indha question ella thinne keta ipo solla varom ஆ அதான் அதான் ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு என் கல்யாணம் நான் சொல்கிறேங்க அது ஒன்றும் பர்முடா ட்ராயங்கள் கிடையாதுங்க அது அவ்வளோ கஷ்டம் எல்லாம் இல்லை நானே தேதி நேரம் வருஷம் எல்லாமே நான் சொல்கிறேன் அது முக்கியம் கிடையாதுங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது வரும் கட்டிடம் எங்கள் டேம் முடியறதுக்குள்ளே கட்டிடம் வரும் கண்டிப்பாக இவன் அவன் வந்து உஷாராக கைண்டிக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் ஆரியா கண்டிப்பாக வந்து கடவுள் புண்ணியத்தில் அந்த ஒரு விஷயம் அந்த பாதை இருந்ததுன்னா அதில் போவேன் இல்லைனா மறுபடியும் வந்து நாங்கள்லாம் பேச்சுலர்ஸாக மறுபடியும் இன்னொரு படத்தில் நடித்து உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அது இது அது அது கல்யாணன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை அதுவும் சினிமா துறையில் இருக்கிறவன் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் அது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு பாதி நேரம் படப்பிடிப்பிலே இருப்போம் அது பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு மனநிலை இருக்கணும் அந்த மைண்ட் செட் வரும்போது கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் 